第五课：一、听力理解练习。一、听下列句子，选择正确答案。一、我以前来过中国两次。他现在是第几次来中国？二，刚来中国的时候，我一句汉语也不会说，别人跟我说“你好”。我也不知道是什么意思。这句话的意思是，他刚来中国的时候。三，我在上海的时候吃过一次烤鸭。来这儿以后，一次也没吃过。他吃过烤鸭吗？四，我借给小王的那张光盘，他又借给小李了。那张光盘现在在哪儿？五，这张光盘上都是古典名曲，听说很好听，我还没听过。你能借给我听听吗？下面哪句话是对的？六，我对上海当然很了解了，我在那儿生活过四年呢。下面哪句话是对的？七，我以前看过中医，也吃过中药，不过这么苦的中药，我还是第一次吃。下面哪句话不对？八，这个展览馆我以前来过两次，不过一次像也没照过。下面哪句话是对的？九，去年我给他写过好几封信，不过到现在我还没接到过他一封信。这句话的意思是。刘经理今天怎么了？他从来没对我这么好过。这句话的意思是：二，听下列对话，选择正确答案。生词，时尚 
长。一，山田，你要是想去旅游啊，我告诉你一个好地方——哈尔滨，风景美，哈尔滨人也时尚。我都去过两次了，还想再去一次呢。怎么样？你没去过吧？哼、嗯，我比你还多去过一次呢。山田去过几次哈尔滨？二，小李，你们家每天是你做饭，还是你爱人做饭？他呀。他可是从来没进过厨房。小李这句话的意思是：三，老王这个人，开会总爱迟到。每次他都没早到过，也不是。我记得他也早来过一次，就是那次，记错时间了，早来了半个小时呢。从这段话我们可以知道。四，山本，今天想喝点什么？喝过中国的白酒吗？还没有喝过呢，我只喝过中国的啤酒。今天尝尝吧。下面哪句话是对的？五，王老师，你看，这是山本和玛丽的考试成绩。哟，山本这次是怎么了？以前他的成绩从来没有比玛丽好过。从这段话我们可以知道。六，史密斯先生，您以前来过中国吗？来过，我第一次来是二零零四年，两年以后又来过一次，这次是第三次了。他第二次来中国是哪一年？七，老王，今年又打算去哪儿旅游啊？中国有名的地方差不多都去过了，今年想到外国玩玩。下面哪句话是对的？八，快要睡觉了，别喝咖啡了，喝咖啡会失眠的。没关系，我喝多少咖啡也没失眠过。难的意思是。九，今天这风刮了一天了，还一直没停过
。是啊，北京还从来没刮过这么大的风。下面哪句话是对的？十，小王，感冒好点了吗？去医院看过了没有？还没呢，吃了点儿从家里带来的药。我还没得过这种感冒呢，只是咳嗽，不发烧。下面哪句话是对的？三，听下列对话做练习。对话一，请你来我家吃饭。一，听第一遍录音，判断正误。喂，小李吧，这个星期六下午有事儿吗？是王刚吧？我打算去体育馆游泳，怎么？有什么事吗？你看，咱们毕业半年了，还一次也没见过面呢。快到年底了，我叫几个朋友来我家玩玩，吃吃饭，聊聊天好啊，还有谁呀、啊？建国、刘芳、田丽他们都来。刘芳，他从美国回来了。你还不知道呢，他上个月就回来了。是吗？你们家还是在中国饭店对面吧？不是去我父母的家，来我自己的家。你自己有房子啦？我自己租的。我没去过，你告诉我怎么走？就在展览馆的后边。你先坐三七五路公共汽车，坐到头，再坐幺零五路或者幺零七路，坐一站下来。你就能看见展览馆的后边有一座十四层的白楼。我住幺二零三房间，十二层第三个房间。好，好，几点钟啊？我两点以前可能要出去买点东西，你两点以后来就行。好，再见。再见二，听第二遍录音，选择正确答案。喂，小李吧，这个星期六下午有事儿吗？是王刚吧？我打算去体育馆游泳，怎么，有什么事吗？你看，咱们毕业半年了，还一次也没见过面呢，快到年底了。我叫几个朋友来我家玩玩，吃吃饭，聊聊天好啊，还有谁呀、啊？建国、刘芳、田丽他们都来。刘芳，他从美国回来了。你还不知道呢，他上个月就回来了。是吗？哎，你们家还是在中国饭店对面吧？不是去我父母的家，来我自己的家。你自己有房子啦？我自己租的。我没去过，你告诉我怎么走？就在展览馆的后边。你先坐三七五路公共汽车，坐到头，再坐幺零五路或者幺零七路，坐一站下来，你就能看见展览馆的后边有一座十四层的白楼。我住幺二零三房间。十二层，第三个房间。好，好，几点钟啊？我两点以前可能要出去买点东西，你两点以后来就行。好，再见。再见。
一，王刚和小李毕业以后见过面吗？二，谁刚从美国回来？三，小李去王刚那儿要换几次车？四，王刚住在那座楼的几层？三，你想请朋友来你的宿舍玩你怎么跟他说？对话二，打算去哪儿？生词，放假，南方，寒假。一，听第一遍录音，判断正误。山田。快放假了，有什么打算吗？去旅行。天气这么冷，还去旅行？去南方啊，南方暖和着呢。那还可以。去南方什么地方啊？海南岛。是吗？我去年暑假的时候还去过呢。是吗？那儿怎么样？我听说那儿冬天也特别暖和。是啊，气温有三十几度呢，所以你要带夏天的衣服去。到了那儿，还可以到海边去游泳呢。哎呀，舒服极了！啊，那不是跟夏天一样吗？是啊，那儿就没有冬天。哎，你从那儿回来了以后就回国吗？我不想回国了。去年冬天，我姐姐结婚的时候，我回去过了。哦，那你在海南岛过春节了？应该是在上海。我在海南就玩十天。上海，你不是去年暑假的时候刚去过吗？对啊，我特别喜欢吃上海菜，所以还想去。你呢？也去旅行吗？我要回家。我已经一年没回过家了，我要在家里住一个月，开学的前一天再回来。你呢？你什么时候回来？我二十五号就回来，开学以前还要准备准备呢二，听第二遍录音，选择正确答案。山田，快放假了，有什么打算吗？去旅行。天气这么冷，还去旅行？去南方啊，南方暖和着呢。那还可以。去南方什么地方啊？海南岛。是吗？我去年暑假的时候还去过呢，是吗？那儿怎么样？我听说那儿冬天也特别暖和。是啊，气温有三十几度呢，所以你要带夏天的衣服去。到了那儿，还可以到海边去游泳呢。哎呀，舒服极了！啊，那不是跟夏天一样吗？是啊。那儿就没有冬天。哎，你从那儿回来了以后就回国吗？
我不想回国了。去年冬天，我姐姐结婚的时候，我回去过了。哦，那你在海南岛过春节了？应该是在上海。我在海南就玩十天。上海？你不是去年暑假的时候刚去过吗？对啊，我特别喜欢吃上海菜，所以还想去。你呢？也去旅行吗？我要回家，我已经一年没回过家了。我要在家里住一个月，开学的前一天再回来。你呢？你什么时候回来？我二十五号就回来，开学以前还要准备准备呢。一，女的去年暑假去哪儿了？二，山田去年暑假去哪儿了？三，山田去年回过国吗？四，春节的时候，山田可能在哪儿？五，山田想去上海，是因为。六，山田寒假的打算是。三，根据实际情况回答问题。一，来中国以后，你去过哪些城市？谈一谈那个城市的情况。二，说一说假期，你有什么打算？为什么？二，语音语调练习。一，下列句子与你听到的是否一致？一，他不太伤心。他不太伤心。二，屋里的东西少了。屋里的东西少了。三，现在工作效率提高了。现在工作效率提高了。四，每天的生活枯燥乏味。每天的生活枯燥乏味。五，他们没有准备鲜花。他们没有准备鲜花。六，明天举行记者招待会。明天举行记者招待会。七。这些素材很好。这些素材很好。八，他觉得很神气。他觉得很神气。九，这才是正宗的川菜。这才是正宗的川菜。十。
雀巢咖啡省时方便，随时享受。雀巢咖啡省时方便，随时享受。二，给下列句子中的“过”标上调号并跟读，注意是原调还是轻声。一，我吃过几次烤鸭，很好吃。二，今年要在北京过生日了。三，来北京以后，我还没给他写过信。四，他刚出去，你过一会儿再打电话吧。五，我没看过这部电视剧。六，今年你的生日打算怎么过？课外练习，听下列短文做练习。短文一：吃药。小李带四岁的双胞胎儿子。大宝和小宝到医院看病，看完病，护士交给他两种药，并嘱咐他说：“您记住，大的一天吃两片，小的一天吃一片。”小李回到家，让两个儿子过来，对他们说：“大宝，你吃两片；小宝，你吃一片。”根据录音内容回答问题，请说一说小李回家后是怎么吃药的。短文二：音乐会，著名钢琴演奏家方小慧钢琴演奏音乐会将于四月十二日。在北京音乐厅举行，这是他留学回国后第一次举办音乐会。中国音乐学院钢琴演奏家方小慧，于一九九二年到德国留学，在德国著名的国家音乐学院学习，留学七年，受教于著名的爱德华教授。音乐会上，他将演奏中外著名的钢琴曲。售票地点在友谊宾馆、北京饭店、中国大饭店、长城饭店。根据录音内容回答问题：一，这是一个什么音乐会？二。音乐会什么时候，在哪儿举行？三，可以在哪儿买票？